நாங்க வெறும் வாயிலே ஆயிரம் பேர் ஐநூறு பேருக்கு அந்த காட்டுவாசி மக்கள் மத்தியில பேசுவோம் நீங்க இவ்வளவு பேர் இருக்கிறீங்க ஒரு அலேலியா சொல்றது ஒண்ணுமே கேட்கல எப்படி சொல்லணும் எவ்வளவு ஆர்ப்பரிப்போட சொல்லணும் கத்தர் நல்லவர் அனுபவிச்சு <laughs> 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 அங்க பரலோகத்துல நிறைய விஷயம் இருக்குது பரலோகத்துல நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது வெறும் சேவிக்கத்தை பரிசுத்தரில் வெளிப்படுத்தல படிக்கும் போது அங்க யாரும் அறியா புது பாட்டை வேற பாடிட்டு இருப்போமா அங்க பாட்டு உண்டு அலிலுயா உண்டு அது மாத்திரம் இல்ல நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படாத நிறைய ரகசியங்கள் பரலோகத்தை குறித்த காரியங்கள் எல்லாம் அணுதினமும் நம்ம வெளிப்படுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் பரலோகம் அது ஒரு பெரிய ரகசியம் அதனால அங்க போற ஜனங்க அமைதியா ஊம மாதிரி உட்காரங்களும் போக முடியாது தேவ சமூகத்துல இருந்து ஆர்ப்பரிப்போடு இருக்கிறவங்க போக முடியாது படிக்கும் போது பரலோகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை என்னன்னா அங்க பெரு வெள்ளத்து இறைச்சல போல சத்தத்தை யோகா கேட்கிறார் அங்க இடி முழக்கத்தின் சத்தத்தை கேட்கிறார் ஆமே அப்ப ஒரு இடி முழக்கம் எப்படி இருக்கும் சத்தம் ஒரு வெள்ளத்தினுடைய சத்தம் எப்படி இருக்கும் அப்ப தேவ சமூகத்துக்கு வரும்பொழுது நம்முடைய சத்தங்கள் இடி முழக்கங்களை போலவும் பெருவெள்ளம் போலவும் இருக்க வேண்டும் சூடு பிடிக்குது கத்திரம் ஒன்றத்துக்கும் தகுதி இல்லாத என்னை கூட இந்த கனமான தேவ சமூகத்துல கத்த நிறுத்தி இருக்கிறபடியால நான் அவரை நன்றியோடு சோதரிக்கிறேன் நான் இந்த பிணைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் கேட்ட ஆண்டவரை நான் என்ன பேசணும்னு சொல்லி அப்ப எனக்குள்ள ஒரு தலைப்பு வந்தது ஒரு ஒரு டாபிக் வந்தது நான் அதை பேசணும்னு சொல்லி ரொம்ப வாஞ்சையோடு அதுல ஒரு பத்து குறிப்புகளை நான் எழுதியிருந்தேன் ஒரு பத்து குறிப்புகளை நம்ம பேசணும்னு சொல்லி எழுதி வச்சிருந்தேன் ஆனா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்பதாக கத்தர் இல்ல இது பேசக்கூடாது இது காலத்தினுடைய அவசரம் இவ்வளவு நெருக்கமா வந்துருந்துச்சு ரொம்ப நம்ம கடைசி காலத்துக்குள்ள வந்துருக்கிறோம் அதனால வந்து அதை விட இன்னொரு ஒரு தலைப்பு தரேன் அதை நீ பேசு அது ரொம்ப பிரோஜனமா இருக்குன்னு சொல்லி கத்தர் எனக்கு மூணு நாளைக்கு உங்களாக ஒரு தூது கொடுத்தார் அதை உங்களோட பேசப்படி நான் அவளோடு வந்திருக்கேன் எனக்கு நம்ம பாசுர பத்தி சொல்லணும்னா எனக்கு மலேசியால ரொம்ப பிடித்த தேவ மனிதர்கள் இவர் ஒருத்தர் அவருடைய எளிமை அவருடைய தாழ்மை ஆவிக்குரிய பகுதிகளை மாத்திரம்தான் கடன் பண்ணுவார் மாம்சிகமா நல்லா வர வச்சுக்க மாட்டாரு அவர் நல்லா எனக்கு தெரியும் ஆவிக்குரியவனா உயிர் கொடுப்பார் நல்ல உபதேசம் பேசினா அப்படிதான் அப்ரிசியேட் பண்ணுவார் தப்பா பேசாமல் கண்டிப்பா அப்படி ஒரு நல்ல தேவ மனுஷன் இந்த பிணைங்களை கத்தர் கிஃப்டா கொடுத்திருக்கிறார் அவர் நான் என்னையோடு சோத்திருக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் மலேசியா மட்டும் இல்ல உலகத்திலேயே அப்படி மியூசிக்க பின்னாடி வச்ச ஒரே சபை இதுவா தான் இருக்கும் அந்த எல்லா சபையிலும் மியூசிக்க போட்டு டங்கு டிங்னு அடிச்சு காதை கிழிச்சு என்ன பாட்டு பாடனே தெரியாது இந்த சபையில தான் மியூசிக் கூட எல்லாம் பின்னாடி போ அத்தோடைய வார்த்தைக்கும் பாட்டு வீட்டுல இங்கதான் கேட்கணும் அதெல்லாம் அங்க இருந்து அமிச்ச ஒரே பாசர் இவ்வளவுதான் இருப்பாரு என்னாங்க <laughs> <laughs> தலைப்பாக <laughs> for the topic of our on week bible study please check genesis chapter 19 verse 17 inda oru thoda da inda pinai podirikku kodukkumbadi kathara nodu pesugal adiyam 19 17 you are taking ha edutha konjam seekra padichinga appo nariya sathiyangala nam kattukollala ovvu kodukala nalla arumaya adiyam 19 17 avargalai periya kondu poi vittathu undu ani pass அவர்கள் 
ஒரு வாரம் ஒரு கத்தோடைய பிள்ளை அழியாத படிக்கு அவன் போய் சேர வேண்டிய வேதாகமத்தில் உள்ள ஏழு விதமான மலைகளை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் அதுக்கு முன்பதாக ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் மாத்திரம் நான் சொல்லலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இது நாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் வேதாகத்துல அந்த காலத்துல சுதன் குமாரால பாவத்தினுடைய உச்சம் நெருங்கின பிற்பாடு நோடிங்க சுதன் குமார பட்டணத்துல பாவத்தினுடைய உச்சம் நெருங்கின பிற்பாடு அவனுடைய அக்கிரமம் நிறைவான பிற்பாடு கத்தர் ஒரு பெரிய நியாய தீர்ப்ப சோதம் குமார மேல போட்டார் கரெக்டா கரெக்டா ஒரு பெரிய நியாய தீர்ப்பு அந்த நியாய தீர்ப்பு எதுல வந்து அக்கினாலதான் நியாய தீர்ப்பு அடுத்தன அப்படிதான் இந்த தமிழ் வேதாகமத்துல நீ அழியாத படிக்கு அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க நீ அழியாத படிக்கு ஆனால் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு நீங்கள் படிப்பீர்களானால் இந்த அழியாத படிக்கு என்ற வார்த்தைக்கு ஆங்கில வேதாகமத்துல அவங்க யூஸ் பண்ண வார்த்தை கன்சியூம் பண்ணிருக்காங்க கன்சியூம் மலைக்கு நிறைவுனால ஒரு நியாய தீர்ப்பு வந்ததோ அது போல இந்த உலகமும் பாவத்துல நிறைஞ்சு இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பு வந்து கொண்டிருக்கிறது எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க அடையாளங்கள் <laughs> அப்படிமையானது <laughs> தெளிவாகவும் படிக்கும் போது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ இப்போ இருக்கிற இந்த உலகமானது இது அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப என்னைக்கு இருந்தாலும் இந்த அக்கினி என்று சொல்லும் போது நியாய தீர்ப்பை காண்பிக்குது அக்னி எதை காட்டுது நீங்க ஜெனசிஸ் டு ரெவலேஷன் பைபிள் படிச்சீங்கன்னா அக்னியினுடைய நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ல படிச்சீங்கன்னா அது நியாய தீர்ப்பு ஜட்மெண்ட் தான் அப்படிதானே எத்தனையோ இடங்கள்ல அக்கினியோட அக்கினினால வந்து நியாய தீர்ப்ப வேதாமத்தை நம்ம படிக்கலாம் அப்ப இந்த முழு உலகமுமே சீக்கிரத்துல அக்கினிக்கு இரையாக போகிறது இது இன்னைக்கு நேரத்து சொல்லல ரெண்டு பேர்ல மட்டும் இருக்குன்னு நினைச்சுக்காதீங்க சங்கீதக்காரனாக தாவித சொல்லிட்டாரு எங்க இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம் சங்கீத தாவித எங்க சொன்னாரு ஏன்னா கரெக்டா சொல்லுங்க பாப்போம் சங்கீதத்துல தாவித யாராவது சொல்லுங்க சங்கீதக்காரனாக தாவித பத்தி பேசிட்டாரு சங்கீதம் <laughs> 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 
நீங்களும் <laughs> நம்முடைய சபையும் உங்களுடைய சபையும் நாம எல்லாம் அக்கினிக்கு இரையாக போவதற்காக இந்த ரட்சிப்பை பாதைக்குள்ள வரல அந்த வரும் கோபத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்வதற்காக அந்த அக்கினிக்கு தப்பித்துக் கொள்வதற்காக அந்த பட்சிப்புக்கு தப்பிக் கொள்வதற்காக அந்த நியாய தீர்ப்புக்கு தப்பிக் கொண்டு நமக்கென்று கத்தர் நியமித்திருக்கிற அந்த பெரிய இடத்துக்கு போவதற்கு தான் கத்தர் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார் யோவான் ஸ்தானம் குறித்து கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது அவர் கேட்கிறார் கவனிங்க நடந்து ஒரு கோபத்துக்கு தப்பிப்பதற்கு வழி காட்டினவன் யார் விதவிதமா வழி காட்டது யோவான் தான் ஆண்டர் இயேசு அஞ்சு நேரம் தான் ஊழியம் ஃபுல்லா வராரு பாரு இவர் தான் மேசியா இவர் தான் இவர் தான் இவர் தானே யோவான் தான் ஃபுல் வழிய காமிச்சார் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப இந்த கூட்டங்களுடைய ஒரு நோக்கமும் கூட வரும் கோபத்திற்கு நீங்க தப்பித்துக் கொள்வதற்கு நாங்கள் வழி காட்டுகிறோம் நான் யோசிச்சேன் நான் நினைச்சேன் நான் பாச கிட்ட சொல்லும் போது பாச ஒரு ரெண்டு நாள் கூட்ட வைக்கலாம் ஒரு மூணு நாள் கூட்ட வைக்கலாம்னு சொல்ல நினைச்சேன் சொன்னாரு பாச ஒரு வாரமும் வச்சிடலாம் பஸ் சொன்னாரு நோக்கம் <laughs> <laughs> வரும் கோபத்திற்கு நீங்க தப்பிப்பதற்காக அவர்கள் வகை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அழிச்சு போயிடாத அக்கினிக்கு இரையாயிடாத நீ பட்சிக்கப்பட்டாதன்னு சொல்லி நீங்க காப்பாற்றப்படுவதற்காக தான் இவ்வளவு டைம் பணம் எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவர் இதெல்லாம் செய்யறாங்க ஆனால் அருமையான கத்தோடைய பிள்ளைகளே தேவதாசர்களே எனக்கும் இந்த தூது தான் நம்ம உட்காந்து கொண்டிருக்க எல்லாருக்கும் இந்த தூது தான் நீங்க மூத்தவங்க இருக்கலாம் அனுபவசாலை <laughs> 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 அபயமாய் போக வேண்டிய நீ அழியாதபடிக்கு மலைக்கு ஓடிப்போ அல்லது நீ கன்சியூமாக கன்சியூம் ஆகிடக்கூடாது கன்சியூம் ஆகிடக்கூடாதுன்னா நீ என்ன பண்ணணும் அல்லது ஒரு மனுஷன் எப்படி பட்சிக்கப்படுகிறார் எப்படி அழிகிறான்னு சொல்லி இருபது குறிப்புகளை இந்த மூணு நாள் முன்வைக்க போற முதலாவது மலைக்கு ஓடுறதுக்கு முன்பதாக ஒரு மனுஷன் எப்படி எல்லாம் பட்சிக்கப்படுகிறான் நீ அழியாதபடிக்கு மலைக்கு ஓடி போனா ஒரு மனுஷன் எப்படி எல்லாம் அழிக்கப்படுகிறான் அல்லது பட்சிக்கப்படுகிறான் இருபது குறிப்புகளை இருபது குறிப்புகளை ஒரு மனுஷன் எப்படி எல்லாம் அழிகிறான் அல்லது எப்படி எல்லாம் பட்சிக்கப்படுகிறான் என்று வேதாபத்தின் அடிப்படையில் முன்வைக்கிறார் அப்பேற்பட்ட காரியங்கள் ஜீவியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்குமானால் நாம் ஒப்பு கொடுத்து அதை விட்டு நம் வெளியே வரும் பொழுதுதான் நாமும் கூட பட்சிக்கப்படாதபடி அழியாதபடிக்கு அந்த மலைக்கு நம்ம ஓடி போக முடியும் புரியுதா வெளிய ஓடணும் 
நிறைய காரியங்கள் பைபிள்ல இருக்கு அதை வந்து நம்ம புதுசா வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னா ஒண்ணும் அவசியம் இல்லை பாவம்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆமே பாவத்துடைய வகை நமக்கு தெரியும் பாவத்துடைய தன்மை தெரியும் ஆவியில பாவம் இருக்குது ஆத்மாவில பாவம் இருக்குது சரீரத்துல பாவம் இருக்குது ஒரு மனுஷனுடைய பாவத்தின் வகைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அது தெரியாம இங்க யாரும் நம்ம உட்காரல நமக்கே தெரியும் ஆனா நீங்க ஒரு விஷயத்த யோசிக்கணும் என்னுடைய வாழ்க்கை அழிவதற்கு ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு என்னுடைய பாவம் தான் முதல் காரணம் ஒருவேளை அது சுபாவ சம்பந்தப்பட்ட பாவமா இருக்கலாம் சில பேர் பார்த்தா வரவேடாது <laughs> மனத்தாழ்மையும் <laughs> அக்னியில்ப நாம் வாரிக்கொள்ளப்பட வேண்டும் நாம் அழிந்து போக வேண்டும் இது பிசாசுடைய நோக்கம் ஆனால் என் பெருமான் என் தலைவன் என் தெய்வத்துடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா ஒருவரும் கேட்டு போனார்கள் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்திரி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கொள்ளார் பிசாசுடைய நோக்கம் நாம் பட்சிக்கப்படணும் ஆனால் தெய்வத்துடைய நோக்கம் நாம் கெட்டு போக கூடாது அதுவும் எந்த பியூட்டிஃபுல்லா போட்டிருக்கு ஒருவரும் கெட்டு போக கூடாது எப்படி போட்டிருக்கு ஒருவரும் கெட்டு போக கூடாது இது பிசாசுக்கும் தெரியும் அதனால தான் அவனுடைய ஆசைப்பட்டு பாவம் செய்யறது இல்ல ஆனா கூட சில நேரத்தில் என்ன பண்றோம் போய் மாற்றம் பேசக்கூடாது வாயில இருந்து வருது செய்யக்கூடாது செஞ்சிடணும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் செய்து கொண்டிருக்கிற பாவம் என்ன அது மனதிற்கும் சுபாவத்திற்கும் தேவனுடைய சித்தத்திற்கும் தேவனுடைய தன்மைகளுக்கும் விரோதமா செய்யறது விரோதமாய் அவருடைய சுபாவங்களுக்கு விரோதமாய் அவருடைய மனதுக்கு விரோதமாய் அவருடைய சித்தத்துக்கு விரோதமா நம்ம செய்யற அத்தையுமே பாவம் தான் போன வாட்டி நான் சொன்னேன் ஆனா இந்த வாட்டி பாவத்தை பத்தி நிறைய சொல்லல நீங்களே போட்டுக்கோங்க நம்ம லைஃப்ல என்ன அடிக்கடி சொல்லுவோம் சொன்னோம் இருதயத்தின் கசப்பு இருதயத்தின் கசப்பு இருதயத்துக்கே தெரியும் அது போல நம்முடைய பாவம் என்னன்னு நமக்கே தெரியும் அத வந்து ஊர்ல இருந்து ஒரு பாசன் வந்து அப்படியே தள்ள கை வச்சு மகனே நீ இதை பண்ற மகனே நீ இதை பண்ற அதெல்லாம் சொல்லவே தேவை நமக்கே தெரியும் ஒரு <laughs> <laughs> ஆனா அதை நம்ம அப்படியே கணக்கை செப்பரேட் பண்ணாம விட்டா நம்மளை பட்சித்து போட்டுறமே 
அழித்து போட்டுருமே நியாய தீர்ப்புல கொண்டு வந்து நிறுத்துமே எங்க இருந்து மலைக்கு ஓடுறது அங்கே சாப்டர் க்ளோஸ் ஆயிடுமே அப்ப இந்த பாவத்தை எப்படி செட்ரைட் பண்றது இந்த பாவத்துல இருந்து நான் ஒரு விமோச்சனம் பெறது எப்படி அஞ்சு குடிப்புகளை முன்வைக்கிறேன் முதலாவது ஒரு மனுஷன் பாவத்தை விடுதலை பெற வேண்டுமானால் அப்போ சிலர் பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூணாம் வசனத்தின்படி அவன் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க வேண்டும் அப்போ சிலர் பத்து நாற்பத்தி மூன்று அப்போ சார் பத்து நாற்பத்தி மூன்று ஒவ்வொருத்தாக <laughs> 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 பகுதி <laughs> பாவங்களை <laughs> அதிகாரத்தை <laughs> 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 
வாழ்க்கையில் <laughs> அந்த பகுதியை நீ விசுவாசிக்கும் பொழுதுதான் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் வெறும் இயேசு பத்திரையில பிறந்தாத விசுவாசியோட பாவம் தான் மன்னிக்கப்படாது இந்த சப்ஜெக்ட உள்ள கொண்டு வரணும் பிறந்த இயேசு எனக்காக மறித்தார் எனக்காக பாடுதல் பட்டார் எனக்காக ரத்த சிந்தனார் இந்த ஒரு வெளிப்படுத்தல் எந்த ஒரு ஊழியக்காரனுக்கும் விசுவாசிக்கிறதோ அவர்கள் தான் பாவ மன்னிப்புடைய நிச்சயத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஒரு மனுஷனுடைய வெண்மையாகும் வழக்காடு <laughs> வழக்காடுவேண்டிய <laughs> வெள்ளப்பட்டதான் <laughs> <laughs> தெரியும் <laughs> ஒப்புக்கொடுத்து <laughs> வழக்காடுறானோ வழக்காடுதான் 
எங்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டேதான்னு சொல்லி இந்த தேவசமத்துல இருந்து ஒத்த ரெண்டு பேரில் ஒரு முழு சபையும் இணைந்து அந்த தெய்வத்தை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது பரலோகத்திலிருந்து கத்த நிச்சயமா மன்னிப்பு கூட பரம் கொடுக்க மாட்டாரா நிச்சயம் கூட பரப்ப ரெண்டாவது குறிப்பு கத்தருடைய பலிய கல்வாரி சில விசுவாச மட்டும் பத்தாது ரெண்டாவது வாருங்கள் வழக்காடு அந்த விசுவாசத்தோடு சபைக்கு வந்துடணும் அந்த விசுவாசத்தோட தேவசமுத்திரம் உட்காந்துடணும் அப்பதான் நம்முடைய பாவம் சிவேரிட்டு இருந்தாலும் அது வெண்பஞ்ச போல எல்லாம் மாறும் நீ வராம ஊர்லயே உட்காந்து சில பேர் சில டைலாக் சொல்லுவோம் இறைவன் எங்க இருக்கிறாரா தூடியில இருக்கிறார் இறைவன் எங்க இருக்கிறாரா கரெக்டா சொன்னீங்கம்மா தூண்லயே இருக்கிறாரா தெய்வம் <laughs> ஒண்ணு தேவாலயத்துல இருக்கிறது சபையாம் தேவாலயம் நமக்குள்ள இருதயமாக தேவாலயத்துல இருந்து ஒருத்தாப்ல <laughs> வீட்டுல <laughs> முடியும் <laughs> 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 அந்த இடத்துல உனக்கு விமோச்சனம் பண்றதுக்கு தான் ஒரு ஆசாரி கத்தர் வச்சிருக்கிறார் அந்த ஆசாரியர்கள் மூலமா உனக்கு பாவ நிமித்தி செய்யப்படும் இது ஆசிரியர்கள் கூடாதுடைய சத்தியம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆசிரியர் கூடாதுல வந்து வருவாங்க வலியை கொண்டு வந்து அங்க ஆசாரி உனக்கு பாவ நிமித்தி செய்வாங்க எத்தனை பேருக்கு புரியுது வீட்டுலயே உட்கார கூட தப்பு பண்ணிட்ட தப்பு பண்ணிட்ட தப்பு பண்ணிட்டேன்னு எழுந்து வா சொல்லு தேவ சமத்துல அறிக்கையிடு ஒப்புக்கொண்டு கத்தர உதவி செய்வார் கத்தரை மாத்துவார் அடுத்தது மூணாவது சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு அஞ்சு மறைக்காமல் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் நீ அறிக்கை சேர்த்துக்கே ரெண்டு ஸ்டெப்ப தாண்டணும் முதலாவது என் பாவத்தை மன்னிக்கிற தெய்வத்தை இயேசு விசுவாசிக்கணும் இரண்டாவது தேவ சமூகத்துக்கு வரணும் மூணாவது இங்க வந்து உன்னுடைய பாவங்களை நீ அறிக்கை செய்ய வேண்டும் இப்ப நான் வந்து இப்ப நான் பாச பதினாறு விரோதமா ஏதோ ஒரு பண்ணிட்டேன் 
நம்முடைய பாவங்களும் கணக்கு தீர்க்காம நிறைய இருக்குது தேவ சமூகத்தில் வாய் விட்டு அறிக்கை இட்ட பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் நிறைய இருக்குது நிறைய இருக்குது சிங்கப்பூர்ல புரியுதா <laughs> அவருக்குதான் <laughs> ஒத்துக்கிறது <laughs> 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 அடிக்கிறாரு <laughs> 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 அறிக்கை செய்து ஒரு மன்னிப்பை கேட்டு இறக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பாவங்களுக்காக பலியாயி என் பாவங்களாக மறித்து என் பாவங்களுக்காக தன்னையே ஒப்புக்கொடுத்த இயேசு என் பாவங்களை மன்னிக்க வல்லவர் நான் இந்த பாவத்துக்கு விடுதலை ஆயிட்டேன் ஏன்னா எனக்காக ஏற்கனவே ஒருத்தர் என் பாவங்களுக்காக பலியானான்னு சொல்லி அதை விசுவாசிக்கணும் இப்ப புரியுதா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு புரியலனா எப்படி அதான் பவுல் சொல்ற மாதிரி தான் இருக்குது பலமான ஆகாரத்தை கொடுக்க வேண்டிய உங்களுக்கு ஒண்ணு எவ்வளவு நாள் தான் பாலை ஊட்டுறது இன்னும் பாலே குடிச்சது இருந்தா எப்படி சாப்பிடணும்ல அடுத்தடுத்து பலன் 
தேவ சபம் அது पर्सनल ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் அந்த காட்டது இரண்டாவது தேவ சபை இந்த இடத்துல வந்தா ஆசாரின் உங்களுக்கு வந்து பாவ நிவர்த்தி செய்வாங்க ஊழியக்காரன் உட்கார்ந்து போறாங்க கண்ணீர் சிப்பிப்பாங்க அது நிவர்த்தியாக்கப்படும் பாவங்களுக்கு தேவ சபத்துக்கு வரும்போது மன்னிப்பு பாவத்துக்கு விடுதலை மூணாவது இப்ப நம்ம படிச்சுமே என் பாவங்கள் எல்லாம் நான் அறிக்கை செய்து ஒப்பு கொடுத்து அதை நான் ஒத்துக்கொண்டு தேவ சமத்துல மன்னிப்பை வாங்கி கொடுக்கிற அனுபவம் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு அஞ்சுல தாவது அழகா சொல்ற தேவரி என் பாவத்தை எல்லாம் நான் அறிக்கை செஞ்சேன் என் அக்கிரமத்தை எல்லாம் உங்களுக்கு நான் அறிவித்தேன் நான் உன்னத்தையும் மறைக்கல சாமி அதை அறிக்கிடவே தேவரி என் பாவத்தின் தோஷத்தை மன்னித்தீர் அலே லோயா அறிக்கிடுதல்னால நம்ம பாவத்தை வந்து ஒரு மன்னிப்பு நமக்கு நாலாவது ஒரு மனுஷன் பாவத்தை மன்னிப்பு பெறுவதற்கு அப்போஸ்ல ரெண்டு முப்பத்தி எட்டுக்கு எழுதப்பட்ட அந்த காரணத்தை செய்ய வேண்டும் அப்போஸ்ல ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு ஆக்ஸ் சப்பர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி எயிட் ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு அப்போஸ்ல ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு டூ தேர்ட்டி எயிட் நீங்கள் மன திரும்பி பாவ மன்னிப்பு கென்று இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இல்ல சொல்ல வர கருத்து என்னன்னா மனம் திரும்புதலும் ஞானஸ்தானமும் நம்ம ஞானஸ்தானம் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா அதுக்குள்ள போ தேவையில்ல மனம் திரும்பது என் பகுதி மாத்தம் நீங்க பேசுற கவனிங்க ஒரு மனுஷனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் நாலாவது அவங்க அந்த பாவத்தை மனம் திரும்பணும் பாவத்தை என்ன பண்ணணும் மனம் திரும்பணும் அட அர்த்தம் என்னன்னா எல்லாம் கவனிங்க அட அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம பாவம் செஞ்சுட்டோம் ரைட்டு ஆனா திருப்பி 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 அந்த பாவத்தை நோக்கியே ஓடக்கூடாது அந்த பாவத்தை நம்ம மனசு என்ன ஆகணும் ஒரு யூட்டன் அடிக்கணும் என்ன பண்ண யூட்டன் புரியுதாங்க இப்ப பாருங்களேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் இது இது ஒரு பாவம் வச்சுக்கோங்க பீடிங் த போ மீன் பாத்தீங்களா இது வந்து ஒரு பாவம் எனக்காக <laughs> வரலாம் <laughs> ரெண்டாவது நம்ம வீட்டுல கூட சோமாடி இருக்கலாம் சபைக்கு கூட வந்து அறிக்கைட்டு ஊழியக்காரர்களா சொல்லலாம் மூணாவது என்ன படிச்சோம் அறிக்கை முதலாவது விசுவாசிக்கிறது ரெண்டாவது வாரங்கள் வழக்காடுவோம் மூணாவது அறிக்கை இந்த மூணு ஸ்டெப்ப நான் பண்ணா கூட ஆனா இந்த பாவத்துல இருந்து இது வேணாண்டான்னு சொல்லி நான் மனம் திரும்பாத வரையில அந்த செஞ்ச பாவத்துக்கு என்ன கிடைக்காது மன்னிப்பு நீ அதை விட்டுட்டு வந்தாதான் கத்தம் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா கூட சொன்னாரு அது விவச்சார ஸ்திரிய மன்னிச்சுட்டாரு மன்னிச்சுட்டு ஒரு கண்டிஷனை போட்டார் இனி நீ அது எதை காமிக்கணும் மனம் திரும்பதில் காட்டுது நீ என்கிட்ட வசமா மாட்டிக்கிற நான் உன்னை மன்னிச்சுட்டேன் ஆனா இனி செய்ய ஒரு அத்தனை நீ மனம் திரும்பிடு அட அத்தனைனா நீ மறுபடியும் இனி செஞ்சுன்னா உனக்கு என்ன கிடைக்காது இப்ப நான் மன்னிச்சுட்டேன் இனி என்ன கிடைக்காது ஏன்னா பைபிள்ல எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃபுல்னஸ் இப்ப இப்போதும் கொஞ்சம் ஆழமா பேச போற கவனிங்க பைபிள்ல சில ஒழுங்குகள் இருக்கு பைபிள் என்ன இருக்கு சில இது கொஞ்சம் ஆழமான சத்தியம் கவனிங்க ஒழுங்க <laughs> அவர்களோ அநேக உபாயத்தை அக்கிரமங்களுக்கும் ஒரு 
எனக்கு <laughs> <laughs> ஆண்டவரே நினைத்தாலும் என்னை மன்னிக்க முடியாது ஏன் சொன்னா அதுதான் ஆண்டவர் தனக்கு போட்டிருக்கிற பவுண்டரி புரியுதா ஆண்டவர் ஒரு பவுண்டரி அதெல்லாம் தெய்வத்துடைய நீதி அது தெய்வத்துடைய தெய்வம் தனக்குன்னு அவர் எல்லாம் செய்ய வல்லவர் தான் ஆனா ஒரு பவுண்டரி அவர் அழகா போட்டு வச்சிருக்கிறார் எல்லாருக்கும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டு ஒரு பவுண்டரி வச்சிருக்கிறார் ஒரு பவுண்டரியை தனக்குன்னு வச்சுக்கிட்டு நம்ம பாவத்திற்கு ஒரு நிறைவு உண்டு அந்த நிறைவு ஆகாத வரைக்கும் தான் அந்த கிருபை இரக்கம் மன்னிப்பு கிண்டிப்பு எல்லாம் ஆனா நீ மனம் திரும்பாம திரும்பி திரும்பி அந்த பாவத்தை செஞ்சு 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 உன் பாட்டில நினைச்சுக்கிட்டே வந்தினா அந்த பாவத்துக்கு நிறைவு வந்த பிறகு எந்த மனுஷனாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது புரியுதா புரியுதா நான் வேதத்தின் அடிப்படையில சொல்றேன் வீட்டுல போய் ஆதி அமைப்பு எத்த படிச்சு பாருங்க எமோரியுடைய அக்கிரமம் நிறைவாகவில்லை அப்புறம் வந்து சோதனையுடைய பாவத்தில் நிறைவு எல்லாவற்றையுமே கத்தர் ஒரு நிறைவ ஒரு இது வச்சிருக்கிறார் ஒரு லெவல் ஒரு லிமிட்டை வச்சிருக்கிறார் அது மேல போயிடுச்சுன்னா ஆண்டவரே ஒரு லிமிட்டை போட்டு பவுண்டரியில் இருக்கிறதுனால அவர் அதை தாண்டி எல்லாம் வந்து யாரும் இதெல்லாம் பண்றது இல்லை அப்ப அதான் ஒழுங்கு அதான் தெய்வத்துடைய ஒழுங்கு தெய்வீகத்தினுடைய ஒழுங்கு அலையா அப்ப அதனாலதான் சொல்றேன் நீ பாவம் செஞ்சுட்டு கத்தல் ஒண்ணும் செய்யல கத்தல் ஒண்ணும் தண்டிக்கிறேன் நினைக்காது ஒண்ணும் வேலை செய்ய முடியாது அன்னைக்கு ஞாயிற்று இறங்கும் புரியுதா சொல்ற இதுவே அனுக்கு ரட்சணை காலம் தயவு மனம் திரும்ப எனக்கும் சேர்த்து சத்தியம் என்னோட வாழ்க்கையோட மனம் திரும்பத்துக்கு என்ன இருக்கும் நான் மனம் திரும்பி தான் ஆகணும் சொல்ற நான் மட்டும் பெருசு நீங்க அப்படி எல்லாம் இல்லை சொல்ற எங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நாங்களும் என்னென்ன மனம் திரும்பணும் மனம் திரும்பினோம் அப்படியே எங்களுடைய அக்கிரமம் பாவம் நிரம்பி வந்து அந்த அக்கிரமத்தை நிறைவு எனக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த பாவத்தை நிறைவு வந்துச்சுன்னா தெய்வமே நினைச்சா ஒண்ணு பண்ண முடியாது எனக்கு ஞாயிற்று திரும்ப நான் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அதனால மனம் திரும்பும் என்ன பண்ணுவோம் மனம் திரும்பலாம் நமக்கு மன்னிப்பு கிடைக்காது அதிகாரம் <laughs> தேவனுக்கேற்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புலக்கணி புரியுதா அந்த பலி என்னன்னு அது என்ன பலினா நம்முடைய இருதயம் தேவ சமூகத்துல நாம் செய்த பாவத்திற்காக நொறுங்குண்டு நறுங்குண்டு அந்த ஒரு கான்சியஸோட வந்த நொறுங்குண்ட நறுங்குண்ட இருதயத்தோட தேவ சமூகத்துக்கு வர பாத்தீங்களா அது தாங்க தேவ விசிறுத்திர பலி இந்த பலிதான் இந்த தாழ்மைதான் உன்னுடைய பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் சக்தி 
அவர்களுடைய பாவங்கள் தான் ஆவிக்குரிய பலி செலுத்தல இப்படி ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்துட்டு அந்த பாவத்தை இந்த அஞ்சு விதத்துல அவன் சென்ட்ரேட் பண்ணாம போயிட்டானா அவன் எதுக்கு போயிடுவான் எதுக்கு பட்சிக்கப்படுவான் அக்னியினால பட்சிக்கப்படுவான் புரியுது அத்த பேர் வளர்ந்தது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் குறிப்பு பாவத்தினால பட்சிக்கப்படுதல் அப்ப இந்த பாவத்துல இருந்து எப்படி வெளியே வரணும் எப்படி பண்ணி போகணும் அஞ்சு காரியங்கள் நான் படிச்சுட்டோம் இப்ப அடுத்தது ஒரு மனுஷன் எதனால பட்சிக்கப்படுகிறான் இரண்டாவது குறிப்பு நேரம் கடந்து போகும் எல்லாகமும் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் நம்பர்ஸ் சாப்டர் தேர்ட்டி டூ வேர்ஸ் தேர்டீன் எல்லாகமும் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று எல்லாகமும் முப்பத்தி ரெண்டு பதிமூன்று மேல் கத்துடைய கோபம் மூண்டது கத்துடைய சமூகத்தில் பொல்லாப்பு செய்த அந்த சந்ததி எல்லாம் நிர்மூலமாகும் மட்டும் இந்த நிர்மூலமாகும் என்ற வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் வெளிப்படுத்தி ஒரு நல்ல சத்தியம் தான் இது எல்லாருக்கும் நடக்குது அவங்க போயிட்டு இந்த காணான போய் சுதந்திரிக்கணும் செய்யணும் அங்க போயிட்டு என்ன சொல்றாங்க வேவு பார்க்க அனுப்புறாங்க மொத்தம் எத்தனை பேர் அனுப்பிச்சாரு பதினஞ்சா என்ன <laughs> <laughs> என்னன்னா <laughs> 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 வாழ்க்கையில காணவே மாட்டேன் 
வார்த்தைகளை <laughs> நம்முடைய <laughs> விழுதலை <laughs> நம்ம வார்த்தை மற்றவனை மற்றவனை போட்டு <laughs> தெரியுமா <laughs> காரணமா <laughs> போய் <laughs> புரியுதா <laughs> நீ கடன் கட்டி என்னிக்கடா நீ கடனை முடிக்கிறது என்னிக்கடா நம்ம லோன் எல்லாம் அடைக்கிறது இப்படி பேசக்கூடாது கத்தனால கூடாத காரியம் குடும்பமா சபைக்கு போவோம் ஊழியக்காரர் சொல்லுவோம் போசம் போடுவோம் செபிப்போம் எத்தனையோ பேருடைய கடனை கத்தனை மாற்றி இருக்கிறாரு நிச்சயம் கடனை மாற்றுவார் அப்படி நீ சொன்னீன்னா அப்படி விழு ஆவியில ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில விசுவாசத்துல விழுவுறவன கூட நீ திருப்பி நம்ம இருக்கிறார் ஆனா ஆழமா நம்ம யோசனா எத்தனை தடவை விழுகிறவனை பேசி இன்னும் நம்ம கீழே உள்ள வச்சிருக்கிறோம் என்ன 
பட்சிக்கப்படுவதற்கு ஒரு மாபெரும் காரணமாக ஆகிவிடும் அருமையான சபையே செக் பண்ணிக்கொள்ளு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் என்னாகும் <laughs> ஒரு கூட்டம் மூன்றாவது பட்சிக்கப்பட்ட மூன்றாவது கூட்டத்தால் யாரப்பட்டு போட்டிருக்கோம்னா தேவனுடைய சமூகத்தில் சும்மா என்ன பண்ணாங்க முறையிட்டு கொண்டே இருந்தாங்க என்ன பண்ணாங்க நான் படிச்ச ஆண்டுவரே முறையிடுறது தப்பாப்பா எங்க முறையிடுறது தப்பா ரைட்டா சொல்லுங்க நம்ம ஆண்டு கிட்ட முறையிடாம யார்கிட்ட முறையிட போறோம் தப்பா ரைட்டா தப்பா ரைட்டாங்க முறையிடுறது தப்பா ரைட்டா ரைட் உண்மை சொல்லுங்க ரைட் தானே நான் ஆண்டவரே முறையிடுறது <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஒரே <laughs> வெளிப்படுத்தோ <laughs> <laughs> மற்றவனை <laughs> 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 நீதிமான 
ஆயிரத்தி எட்டு வீடுகள் நமக்குள்ள இருக்கும் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை நமக்குள்ள இருக்கும் ஆயிரத்தி எட்டு விஷயத்துல நம்மளே உள்ள மாற விட இருக்கும் ஆனா நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்படிதானே இது வந்து மற்றவங்களை கம்ப்ளைண்ட் பண்றது இன்னும் சில பேர் கவனிங்களா இன்னும் சில பேர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ பேருக்கு தங்க நல்ல வீடு இருக்காரு நானு சமீபத்துல ஜிப்சி பீப்புள் மத்தியில நான் ஊழியத்துக்கு போனேன் சமீபத்துல ஜிப்சி பீப்புள் மத்தியில அந்த மக்கள்ல நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு தங்க வீடே இல்லாம எல்லாமே ரோட்ல தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வீடே ரோடு அப்ப நான் கேட்டாங்கம்மா மழை வந்தா எப்படிமா மழை வந்தா ஏதாவது ஒரு ஷெல்டர்ல போய் நாங்க ஒதுங்கி நிற்போம் மாஸ்டர் மற்றபடி வந்து மழை வெயில் எல்லாத்துக்கும் நாங்க இப்படிதான் இருப்போம் அந்த தாயருடைய போட்டோ கூட இருக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க நான் ரொம்ப அதிர்ந்து போனேன் அம்மா அப்ப வெயில் அடிச்சா எப்படி சமாளிப்பீங்க இங்க வேற கவனிங்க தாய் பாருங்க எல்லாம் பாருங்க ஒரு மேட் போட்டு அந்த மேட்ல தான் அவங்க படுக்கிறாங்க அந்த மேட்ல தான் சாப்பிடுறாங்க தெரியுதா எல்லாருக்கும் தெரியுதா பாருங்க இதுதான் அவங்க வீடு இதுதான் பாருங்க தெரியும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல தங்குறவங்க நிறைய குறவர்கள் அவங்க மத்தியில ஊழியம் பச வீடே இல்லை உங்களுக்கு தெரியுதான பாசர் அந்த கதை எல்லாம் பாசர்கள் நல்லா தெரியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப இந்த மாதிரி உலகத்துல ஒரு கூட்டத்துக்கு வெயிலுக்கு ஒதுங்கிறதுக்கு வீடு இல்ல மழைக்கு ஒதுங்கிறதுக்கு வீடு இல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் கத்த நல்ல வீடு கொடுத்துருப்பாரு நீ என்ன பண்ணுவேன் ஆண்டவரே இந்த ரெண்டு ரூம் எனக்கு பத்தல எனக்கு மூணு வீடு நான் எப்படியாச்சும் வாங்கணும் ஆண்டவர் கிட்ட போய் முறையிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்றது ஆண்டவரே எனக்கு இந்த வீடு வேணாம் வேற வீடு கொடுங்க இந்த வீடு எனக்கு பத்தல இன்னும் பெருசா வேணும் எத்தனையோ பேருக்கு நடந்து நடந்து போயின்றது நான் உலகத்துல ஒரு சைக்கிள் கூட இல்ல உனக்கு எத்தனை காடிய கொடுத்திருப்பாரு இருக்கிற இந்த காடி பத்தாது ஆண்டவரே அந்த லக்ஸு காடியை வாங்கிடணும் அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது நான் அண்ணனு கொடுத்துட்டு ஆண்டவர் என் தம்பி வாங்கிட்டோம் அப்பா வாங்கிட்டோம் நான் ஒன்னும் காடி வாங்கலையே இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில கத்தர் எதை கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை திருப்தியா அனுபவிக்காம கம்ப்ளைண்ட் 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 அருமையானது இல்லை இது நான் பட்சிக்கப்படுறதுக்கு ஒரு பெரிய காரணமா மாறிவிடு ஏன்னா பைபிள் ஒரு வசனம் உண்டு போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாரி போதும் என்ற மனசுக்கு வரணும் பைபிள்ல ரூத் ஓடு பார்த்து படிக்கிற ரெண்டு பேரை த புக் ஆஃப் ரூத்ல நான் கோவிட்ல எடுத்த ஒரு பைபிள் சரி ஃபார் சிஸ்டர்ஸ் ஒன்லி வார்த்தைக்கு <laughs> இப்ப நம்முடைய தூதின் படி சொல்றேன் ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா திருப்தி ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா இருக்கோ இல்லையோ தனக்கு என்ன ஆர்டர் கொடுத்திருக்கிறாரோ அதுல எப்படி இருப்பா திருப்தியா இருப்பா எப்படி இருப்பா நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் கத்தர் உனக்கு கொடுத்திருக்க விஷயத்தை நீங்க திருப்தியா இருக்கிறீங்களா இந்த வீடு போத சாமி இது கூட இல்லாம எவ்வளவு நான் தான் அப்படிதான் யோசிப்பேன் இந்த ஒரு வேலை சோறு இல்லாம எவ்வளவு பேருங்க எனக்கு இந்த கொடுத்துருக்கீங்க தோத்துறோம் அருமையாக வாழ்க்கைக்கு <laughs> <laughs> திருப்தி அடைந்தவன் 
என்ன முடிங்க பார்ப்போம் நீதிமன்ற வசனம் திருப்தி அடைந்தவர் தேன் கூட்டையும் மிதிப்போம் திருப்தி அடைந்த என்ன பண்ணுவா எப்ப நீங்க தேன் கூட்டை மிதிக்க போறீங்க அட அர்த்தம் என்னன்னா இது போதனை வந்துவிட்டா நீ தேன் கூட மிர்ச்சி எப்போட்டு போயினே இருக்கிய ஆனா நம்ம எப்படி தெரியுமா இருக்கும் அட்டையின் குமாரத்தி நம்ம யாரா இருக்கிறோம் அட்டையின்மே <laughs> இது போதாது இன்னும் கூட இன்னும் கூட இன்னும் கூட இதான் அட்டையின் குமாரத்தி சாலம் எழுதுறாரு தா 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 என்று சொல்லுகிற அட்டையின் குமாரத்தி நீங்களா யார் அட்டையின் குமாரத்தியா இருக்கிறீங்களா அல்லது கத்த போதும் என்ற மனதுடனே கூட தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் உணர்த்தி மத்தியில பவுல் சொன்னது போல ரூத்த போல கத்தல் கொடுத்ததுல திருத்தி அடைய கத்துக்கொண்டிருக்கிறீங்களா கண்களை போடுவோம் நம்ம கண்களை போடுவோம் ஆண்டவரே நான் அழிந்த 